ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അസ്നാട് ഇനി ഞാനൊരു നാടൻ ചെമ്മീൻ ദം ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാൾട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം ഏകദേശം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദം ഇടുമ്പം ബാക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ വേവാനുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് അരി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബസ്മതി അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വാരാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ നെറ്റിൽ അത് വാരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല അതായത് ബേലീഫ്സ് കറാമ്പ് പട്ട ഏലക്കൈ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയൊരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ലെമൺ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചോറ കൊട്ടി പിടിക്കില്ല അങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും നെയ്ച്ചോറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബോയിലായ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബോയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ബസ്മതി റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അരിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സിമ്മ് ലോലാക്കണം ഒരു ലോ ടു മീഡിയ ലോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താൽ മതി അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഉണ്ട് പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിയിൽ കൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി കാഷ്യൂ പിന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസ് അതൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് വരുന്ന ഓയിൽ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇത്രയും ഓയിൽ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബിരിയാണിക്കുള്ള
അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള റൈസ് റെഡിയായി അത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ടം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നാല് ഉള്ളിയോളം നാല് അഞ്ച് ഉള്ളിയോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇടരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചെമ്മീനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശേഷം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമുളക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അപ്പോൾ വഴറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഈ രണ്ട് മസാല മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിയപ്പില ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം ഉപ്പൊക്കെ എൻ്റെ ഇത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി അടിയിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ചെമ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കരേപ്പിലും കുറച്ച് വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലാണ് നമ്മൾ റൈസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് റൈസിൽ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഞാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറോ ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മളത് ദം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാലയുടെ തന്നെ കളറ് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ റൈസിലേക്കൊക്കെ കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ എല്ലാ റൈസും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒണിയനും കാഷ്യൂസ് കാഷ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ദം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കു ഹോൾസ് മാതിരി ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ദം ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ദം ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മസാല അടക്കം തന്നെയാണ് ഇത് എടുക്ക സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും കാഷ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്